বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির এবং সর্বশেষ সংবাদ তুলে ধরি খানিকটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে বাংলাদেশে আমাদের দর্শক যারা আছেন তাদের জন্য তো বটেই পুরো পৃথিবী জুড়ে বাংলা ভাষাভাষী যারা বাংলাদেশ সম্পর্কে আগ্রহ রাখেন তাদের জন্য আমাদের এই আয়োজন দর্শক আজকের একজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ইতিমধ্যে আপনারা সবাই তার বিভিন্ন কাজের সঙ্গে পরিচিত জুলকান নাইন শাহের স্বামী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আছি স্বামী ভাই ভালো আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যোগ দিয়েছেন অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও এবং দর্শকদেরকে বলতে চাই দর্শক জুলকান নাইন শাহের হচ্ছেন আল জাজিরাদ অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার ম্যানের অন্যতম অনুসন্ধানী দলের অন্যতম সদস্য এবং আপনারা তার অনেক সাক্ষাৎকার দেখেছেন ইতিমধ্যে তিনি তার টুইটার যে অ্যাকাউন্ট বর্তমানে এক্স সে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নানা তথ্য তুলে ধরে মানুষের কাছে বেশ আলোচিত বেশ সমালোচিত বটে আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন দর্শক এবার যে তামনাইল এবং টাইটেলটা দেখে ভিডিওটি ক্লিপ করেছেন পুরো ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন এটা আমি কি শুনেছি আসলে এইটা শোনার পরে কারো মন ঠিক থাকার কথা না আমার দেশটাকে নিয়ে কি হতে যাচ্ছে ইন্ডিয়ার ৪০ জনকে নাকি অর্থাৎ ৪০ জন ভারতীয় নাগরিককে বা ভারতীয় প্রভাবশালী মানুষদেরকে বাংলাদেশ নির্বাচনের চল্লিশটা নমিনেশন তাদেরকে দিতে হয়েছে বা দিয়েছেন শেখ হাসিনা শুধু আরেকবার ক্ষমতায় আসার জন্য দর্শক ভিডিও দেখবেন ভিডিও দেখে অবশ্যই আপনার মূল্যবান মন্তব্য কমেন্টস বক্সে জানিয়ে দিবেন আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেখাবো যে ভিডিওটি শুরুতে দেখেছেন করক সরোয়ারের সেই ভিডিওটা আপনাদেরকেও দেখাতে চাই ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানছে দর্শক আমরা সেই ভিডিওটা একটু আগে দেখে আসতে চাই চলুন এর মধ্যে আরেকটা প্রসঙ্গ আপনার আপনার কাছে আনি সেটি হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রপতি চুপুর জন্মদিন এবং চুপ্প ইন্টারেস্টিংলি মার্কিন নায়িকা সহ নায়ক সাকিব খান আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং আপনারা দেখছেন এই ছবিতে নায়িকা নায়ক নায়িকাদের মেলা বসেছে বঙ্গভবনে তো স্বামী ভাই দেশের যে অবস্থা এই অবস্থায় আসাদুজ্জামান কামাল হোম মিনিস্টার তাকে বন্দনা করে গান গাওয়া চলছে রাষ্ট্রপতি তার জন্মদিন শান শওকতের সঙ্গে উদযাপন করছেন নায়ক নায়িকাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন অনেক কিছু সরাসরি বলাও যায় না বাট আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টাই করি লিমিটের মধ্যে থেকে হলেও যতটা সম্ভব কথা বলার জন্য কিন্তু এটা এটা আসলে ধরেন এগুলো আসলে কি বলবো আর এক্সট্রাঅর্ডিনারি থিংস এগুলো আসলে অবিশ্বাস্য এগুলা পৃথিবীর কোথাও মনে হয় না এ ধরনের কার্যকলাপ হয় আর কি এক সময় হয়তো হতো যখন আঠারোশো শতকের দিকে যখন রাজা বাচ্চারা যখন ছিলেন তখন হয়তো এ ধরনের আপনার কি বলে এটাকে যথেচ্ছ আপনার রাষ্ট্রীয় পোশাকের পয়সা খরচ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কাজকর্ম করা অথবা যার যেমন ইচ্ছা সে সেভাবে আপনার রাষ্ট্রটা অপারেট করতে পারতো এখন তো এই যুগে এসে এভাবে কাজকর্ম করা এটা একেবারে অকল্পনীয় আর কি আপনি যেটা বলে আর কি মগের মূল্যুক মগের মূল্যকের মতো অবস্থা হয়েছে কিন্তু এর থেকে বের হওয়ার উপায় কি অথবা কিভাবে মানুষ এর সাথে ট্যাকেল করবে সেটার রাস্তাটা আসলে সাধারণ জনগণকে বের করতে হবে আর কি রাইট এবং ধরেন যে মানুষের ধরেন দ্রব্য মূল্যের যে ভয়াবহ অবস্থা মানে মানুষ তো আসলে নাভিশ্বাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে যে পৌঁছেছে তো সেখানে ধরেন মানে এটা আসলে আমার কাছে আমি জানি না এরা আসলে ভিন্ন কোনো ক্যাটাগরি দিয়ে তাদের মস্তিষ্ক তৈরি যে আমার সম্পর্কে একজন লোক বসে বসে গান গাইতেছে আমি সেটা বসে বসে শুনতেছি আমার যেটা মনে হয় আর কি যে তাদের কাছে তাদের নিজেদের স্তুতি শোনা অথবা নিজেদের ব্যাপারে এ ধরনের প্রশংসার বাণী শোনা এগুলো শুনতে তারা বেশ পছন্দ করেন এমনকি বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ওনার ওনার স্তুতি করে অথবা ওনার প্রেইস করে সংসদে বেশ কিছু ওয়ার্কিং আওয়ার 
क्षमताधर एर क्षमतार चाहते सम्मान आदाय क्षमता हम तो भगवान तुल्य अथवा खोदा तुल्य ए रखम पर्यायर तरफ शर्ट भिडियो फेसबुक सामाजिक माध्यम बड़ एक गाड़ी विशाल बड़ एक गाड़ी गाड़ी बहन लोक गो ग्राम घरे भारत गाड़ी प्रश्न डिसन प्राइस छोटको निजस्व 
ওইটা এবং ধরেন যে এরকম একটা সিচুয়েশনে কতটুকু মানে বিবেকহীন এবং অন্ধ হলে একজন রাষ্ট্রপতি তার জন্মদিনের শান শওকতের আয়োজন করতে পারে এবং সেখানে নায়ক নায়িকা বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক মহিলা এক নায়িকা অভিনয় করতে গেছেন তাকে শুদ্ধ দাওয়াত দিয়ে এক ধরনের মানে এটা এক ধরনের ইয়ে আসতে হচ্ছে ওই রোম রোম পুড়ে যাচ্ছে নীরব বাসিবা যাচ্ছে রাষ্ট্রপতি যদি হয়েছেন উনি তো রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকে বিদেশে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ওই যে আমি আপনাকে বললাম যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই জানতে হবে যে আপনি যে এত এত টাকা খরচ করে যাচ্ছেন বিদেশে এর আউটকামটা কি এই প্রশ্নটা তাকে কে করবে এই প্রশ্নটা করার জন্য যে ইনস্টিটিউশন গুলো প্রয়োজন তা তো বাংলাদেশে নাই বাংলাদেশে একটা শক্ত স্বাধীন গণমাধ্যমের ইয়ে নাই এক্সিস্টেন্স নাই আপনি প্রথম আলো আছে ডেলিস্টার আছে এরকম আরো কয়েকটা পত্রিকা হয়তো আছে তারা সবাই নিজেদের স্কিন সেফ করে যতটা সম্ভব তারা কাজ করে যাচ্ছে যতটা সম্ভব দে আর ট্রাই টু ডেলিভার এছাড়া আরো অনেকেই আছেন দে আর অল ট্রাই টু ডেলিভার বাট আপনি এদেরকে একটা উন্মুক্ত জেলখানার মধ্যে রেখেছেন ইচ্ছা হবে এদেরকে ধরে আপনি পাকড়াও করে ঢুকা দিবেন এবং এটা তারা ভালো করেই জানেন সো এটা আপনি আমাকে বলেন যে আমরা তো এখন দেশে বাইরে আছি আমরা কাজ করতে পারছি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তাও আমাদের চিন্তা করতে হয় যে দেশে আত্মীয়স্বজন আছে আমার ভাই ক্যাপিটাইসে গত বছর লাইক এ বছর তাই না সো এখন তারা যদি মনে করে থাকে এগুলো করে দমানো যাবে এগুলো করে তো আমাদেরকে দমানো সম্ভব হবে না কিন্তু দেশের ভিতরে যারা আছেন তাদের বাবা আছে মা আছে বহু আত্মীয়স্বজন আছে অনেক কাজকর্ম তাদেরকে করতে হয় বাচ্চার স্কুল আছে ওয়াইফের চাকরি আছে খালাতো ভাই মামাতো ভাই বহু চিন্তা করতে হয় আর ওকে কিন্তু এই সিচুয়েশনটা আসলে যেদিকে যাচ্ছে ওদিকে গেলে আপনার আমার মনে হয় ব্যক্তির এক্সিস্টেন্সই একটা সময় প্রশ্নের হুমকি 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 সম্মুখীন হবে আর সো পিপল শুড রিয়েলি রিয়েলি আস্ক দেমসেলফ যে এই যে অবস্থাটাতে এসবে দাঁড়িয়েছি এখন আমাদের মুক্তির উপায়টা কি অথবা আমরা কিভাবে নিজেদেরকে এখন এখান থেকে বের করতে পারবো ওইটাই এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগ পর্যন্ত ওই তিনশো টাকা দিয়ে পাড়া ডাক্তার ডাক্তার দেখায় আর রাষ্ট্রপতি হইলেই আপনার তার দরকার হয় লন্ডন আর মাউন্ট এলিজাবেথের চিকিৎসা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন চুপ্পু সাহেব শাহাবুদ্দিন চুপ্পু ওনার বিষয়ে আমি বেশ ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় জানি উনি যখন অ্যান্টি করাপশন কমিশনের বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান ওনাকে যখন করা হয় আর কি তখন উনি উনি মধ্যে বেশ কিছু অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান ছিলেন হয়তো এক দেড়শো দিন এরকম বোধ হয় একটা পিরিয়ড উনি অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান ছিলেন এবং অ্যাক্টিং চেয়ারম্যানের একটা দৈনিক তেলের ভাতা আছে এবং আমাকে যে গল্পটা বলা হয়েছে যেটা একটা বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা থেকে আমাকে যে ইনফরমেশনটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আপনার উনি ওনার এই তেলের যে দৈনিক টাকাটা এটা উনি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছিলেন ওদের অ্যাকাউন্টসকে যেন এটা প্রত্যেক দিন ক্যাশ টাকাটা তার ক্যাশ টাকার যে তেল সরি তাকে একটা তেল অ্যালাউন্স করা হয় তো এই এই যে তার অ্যালোকেটের যে তেলটা আছে এই তেলটা সে তার ড্রাইভার বাইরে কোথাও গিয়ে বিক্রি করত বিক্রি করে তেল বিক্রির যে টাকাটা সে দশ পার্সেন্টের মতো টাকা রেখে বাকি টাকা এসে চুপ্পু সাহেবকে সে পে করে দিতে পারে এই এই হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রপতির ইথিক্স মোরালিটি সো এখন আপনি আমরা কিছুটা একটু মানে একটা ধাক্কাও খেয়েছি একটু চিন্তাও করছি যে কি হচ্ছে আপনি আপনার টুইটার অ্যাকাউন্টে একটি তথ্য দিয়েছেন ফেনীর আবুল বাসার কে নিয়ে যে আবুল বাসারের সিবি এটি যেটি আপনি পোস্ট করেছেন আবুল বাসার দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রয়ের সাথে পাঁচ কোটি টাকা রেখে চুক্তি করেছে সে এক কোটি টাকা অ্যাডভান্স পে করেছে তারপর তাকে বাসার জি বলে অভিনন্দন জানানো হয়েছে অর্থাৎ মানে ওরা হয়তো মানে চোদ্দ সালের মতো একেবারে ফ্রন্টে আসছে না ওদের সুজাতা সিংরা আসছেন না কিন্তু ভেতরে তাদের তৎপরতা অব্যাহত আছে এবং একটা ভালো একটা ইনকামের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের নির্বাচন তো জেনারেল মাসুদ আবার নাকি দৌড় দিয়েছেন ইন্ডিয়ার দিকে 
যে কেন তাকে বাদ দেওয়া হলো ইত্যাদি ইত্যাদি সো এই যে হস্তক্ষেপ বা এই ঘটনাটা কি আর একটু খুলে বলবেন দর্শকদেরকে যে আপনি আপনার তথ্য এবং ইয়েটা আসলে বাংলাদেশ তো এখন ধরেন গত দু সাল থেকে আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর থেকে বাংলাদেশের সাথে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার যে কোপারেশন সেটা এমন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে বাংলাদেশ যে একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আমাদের ওই সার্বভৌমত্ব আসলে এখন আর ওইভাবে নাই আমাদের হয়তো কাগজ কলম সার্বভৌমত্ব আছে বাট নিজস্ব যে একটা আপনার যে একটা রাষ্ট্র হিসেবে যে আপনার রাষ্ট্র কিছু গোপন বিষয় একান্তই আপনার থাকবে সেই বিষয়গুলো আসলে এখন আর বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো বিষয় না ইট হ্যাজ বিকাম এ শেয়ার্ড ইন্টারেস্ট যেখানে আপনার আমাদের নেইবার যারা আছেন তারা অনেক ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করেন তারা অনেক কিছুই আমাদের কাছে ডিকটেট করেন এখন আমি আসলে এর সাথে অনেক স্পর্শকত তথ্য এইভাবে বলতে পারবো না আর কি অনেক কারণে কিন্তু আমি যতটা জানি যতটা আমি আপনার কাছে প্রকাশ করতে পারি তা হলো যে বাংলাদেশে কি হবে কোন সরকার আসবে কোন বিরোধী দলকে কিভাবে কি করতে হবে এটার মূল ডিসিশন আসলে আসে নয়াদিল্লি থেকেই প্রেসক্রিপশন এখান থেকেই আসে এবং এর সাথে যুক্ত থাকেন বাংলাদেশের যারা বর্তমান সরকার আছে তারা এবং তাদের সাথে অ্যারেঞ্জমেন্ট আসলে ধরেন পনেরো বছর তো কম সময় না অ্যারেঞ্জমেন্টটা তারা এমন ভাবে করেছে যে এদের কমফোর্টের কোনো রকমের ত্রুটি হয় এমন কোনো কিছুই ভারতের এই যে বর্তমান সরকার আছে বিজেপি সরকার তারা এমন কিছুই কখনো করবে না বাংলাদেশের মধ্যে এমন কোন পলিটিক্যাল পার্টি নাই যে এই সমস্ত বিষয়ে খোলাখুলি কোনো কথা বলে কারণ তারা প্রত্যেকেই কনসার্ন যে তারা যদি ওপেনলি এসে ভারতের এগেনস্টে কোনো কথাবার্তা বলে অথবা ভারতের এগেনস্টে কোনো রকমের কমেন্ট করেন that will be taken against them ebong tader eta uter byabohar kore tader ke porobortite discipline kora hobe to e karone bangladesh er kono political party othoba kono onno any kind of political leader tara bharat birodhi othoba bharater sarther biruddhe jay e dhoroner kono comment tara kokhono publicly eshe koren na but eta ashole kora uchit karon bangladesh to ekta ongorajjo na bangladesh to surrogate country na it is a different country এই কান্ট্রিতে কেন আরেকটা দেশের লোকজন এসে আপনার ক্রমাগত পক করবে কেন ভারতের রয় স্টেশন চিফ আমাদের পলিটিক্যাল লিডারদের বাসায় বাসায় গিয়ে দৌড়াবে আমাদের পলিটিক্যাল লিডাররা কেন তাদের হাই কমিশনের বাসায় যাবে এবং ধর্ণা দিবেন লাইক নিজেদের রিকোয়েস্ট নিয়ে এগুলো আসলে আনহার্ড অফ এগুলো আপনি ওরকম ছোট ছোট দেশে দেখতে পারবেন যে কোনো একটা দেশের পাশে খুবই স্মল একটা এনক্লেই বাসে লোকজন ছিল যারা তাদের নিজের দেশকে ভালোবাসছে অথবা নিজের দেশের স্বার্থের ব্যাপারে হয়তো তারা আমাদের থেকে বেশি আগ্রহী হয়েছে এটা এটা আসলে খুবই লজ্জাজনক আর কি আর ভারতের যে গোয়েন্দা সংস্থা আছে তারা তো নগ্ন ভাবে আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে এবং এই সুযোগটা আসলে করে দিয়েছে আমাদের এনএসআই ডিজিএফআই এই সংস্থাগুলাই এই সুযোগগুলো করে দিয়েছে এখন এই সংস্থাগুলো যে ইচ্ছাকৃত ভাবে সুযোগগুলো করে দেয় তা কিন্তু না এদেরকে ইনস্ট্রাক্ট যেভাবে করা হয় তারা তো আসলে হুকুমের গোলা পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং হি হ্যাজ গট ভেরি গুড অ্যারেঞ্জমেন্ট উইথ দ্য ইন্ডিয়ান্স আর আমরা জানি যে অ্যাকচুয়ালি কি হয় এবারের ইলেকশন প্রায় কমপক্ষে চল্লিশ জনের মতো ক্যান্ডিডেটকে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা সিলেক্ট করে দিচ্ছে এবং এদের কাছ থেকে তারা টাকা পয়সা নিচ্ছে সরাসরি ব্যবহার করছে না যেমন আমি যেটা বলছিলাম যে চোদ্দ সালে সুজাতা সিং সেই সাথে চাপ দিয়েছেন এখন তারা অন্য পদ্ধতিতে যেটা আপনার দৃশ্যমান হচ্ছে না আর যেটা আমাদের চোখে আসছে না আগে তো ধরেন 
এই যে ধরেন আপনার একজন লোককে আমি যদি ফেনিতি ন্যাশনাল বিষয়টা যদি বলি এই যে বাসির নামে যে ভদ্রলোক সে টাকার বিনিময় নমিনেশনটা পেল পনেরো কোটি টাকার বিনিময় তারপর পরই লেফটেন্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী উনি গেলেন ভারতে উনি গিয়ে ওইখানকার আরেক সামরিক কর্মকর্তার সাথে দেখা করে আসছেন আরেক লেফটেন্ট জেনারেল পদবীর কর্মকর্তার সাথে দেখা দেখা করে আসছেন বলে আমি জানি এবং হি কেম ব্যাক এখন যদি উনি কনভিন্স করে থাকেন তাহলে হয়তো এখন তাকে আবার নমিনেশন দেওয়া হবে সো উইল সি এগুলো আসলে এমন হয়ে গেছে যে ইফ ইউ হ্যাভ পাওয়ার ইফ ইউ হ্যাভ ফাইন্যান্সিয়াল মিনস ইউ ক্যান ডু এনিথিং ইন এভরিথিং ইন বাংলাদেশ ব্যাপারটা আসলে এমনই হয়ে গেছে তো সামি ভাই আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি যেটি বলছিলেন আমাদের এনএসআই ডিজিএফ এর কথা তো আপনি নিজেও সেনাবাহিনীর পরিবার থেকে এসছেন আপনি নিজেও যোগ দিয়েছিলেন তো আপনার কি মনে হয় এই যে ইউনিফর্ম এই যে বুকের মধ্যে এত মেডেল লাগানো এই যে দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনী বলে আমরা যে যে রেসপেক্টের জায়গাটা দেই সেইটারই অবস্থা কেন অর্থাৎ মানে এবার তো একটা সুযোগ ছিল বা এখনো আছে আমি বলবো না যে ছিল কারণ পশ্চিমা বিশ্ব বাংলাদেশের তফসিল ঘোষণার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোনো শব্দ উচ্চারণ করে নাই চুপচাপ তারা শুধু তামাশা দেখতেছে তো আমি আশা করি যে এটার একটা ভালো প্রভাব হয়তো আসবে বাংলাদেশ তাও জন আপনি যেটি বারবার বলছেন জনগণের উপর ডিপেন্ড করছে জনগণ কি চায় তারাও বলছে এটি তো সেখানে আমাদের এই যে এনএসআই বলেন ডিজেএফআই বলেন এই যে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর অংশ বিশাল বিশাল মেডেল বিশাল বিশাল উপাধি লাগিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন নামের আগে এক উপাধি শেষে আরো কতগুলো উপাধি হ্যাঁ পিএসসি এনএসসি ডিএসসি তো কি মানে এই অধপতনের 